Yo no me comuniqué con él ni... Y hasta el momento no he tenido comunicación con nada. Es más, sabemos que hay una persona joven que fácilmente puede estar expuesta a las redes sociales. Precisamente en, la en Instagram hay una cuenta que fue creada bajo tu nombre. ¿Esa cuenta es tuya? No, claro que no, es, claro que no, esa cuenta no es mío. Creo que yo en, en algún momento ya había mandado una carta a los medios de comunicación donde aclaré que esa cuenta no es mía, no la manejo yo, ni ninguna persona autorizada por mí la está manejando, que yo... Eh, que yo se lo esté permitiendo, la persona que lo está haciendo, lo está haciendo totalmente en contra de mi voluntad porque este, de eso yo no es lo que quiero. Este, es muy incómodo para mí que eh, estén exhibiendo fotografías mías como parte de mi vida íntima, privada y, y también me, me da un poco de impotencia cuando los medios sacan cada foto que está subiendo esta persona y dicen Emma publicó esto ahora, Emma se siente de esta forma ahora, Emma está haciendo esta... Cuando él sabe perfectamente, yo ya he dicho que esa cuenta no es mía, entonces sí quisiera que mejor dijeran, la persona que está usurpando la identidad de Emma puso esto, porque tiene fotos y videos desde como hace como tres años de mi vida. Como ¿De así. dónde crees que obtienen todas esas imágenes tan personales? Este, ahorita no puedo decirte nada de dónde es, porque como estoy en contacto con la policía cibernética para solucionar ese asunto, entonces no puedo dar muchos detalles, pero es proceso largo y que se va a llevar. Entonces no puedo dar muchos detalles, pero sí puedo aclarar es que la cuenta no es mía, que no la está manejando alguien autorizado por mí, y aclararles que no es mi cuenta y... Es... Y entonces, eh, esta fotografía que sales tú con Mario Quintero, este integrante de los Tucanes de Tijuana, ¿es reciente o no es reciente? No, no es reciente. Es como hace como un año. Este, como cualquier persona normal, que tengo vida normal, salgo, me divierto, porque yo no veo que eso tenga algo de malo. Yo no sé por qué de repente hacen mucho, como mucho escándalo, porque que estoy en tal lugar, que hice esto... Soy una persona normal, salgo a fiestas normales, me divierto con mis amigas, eh, hago todo y toda la vida lo he hecho. Incluso cuando Joaquín estaba libre, cuando ha estado preso, yo he hecho todo eso siempre igual y no voy a cambiar esas cosas. Es que, ¿qué piensan? Que no soy ser humano, soy de carne y hueso. A mí me gusta salir, me gusta divertirme. Este, esta foto con Mario es... Eh, yo le pedí una foto, éramos varias amigas, todos nos fuimos poniendo rápido la foto, para la foto, como me encanta, me encanta su música, me encanta mucho, tengo fotos con muchos artistas, este, estoy segurísima que Mario no tiene ni idea quién era, en ese momento, fuimos pasando rápido varias amigas y yo ya la foto, la foto, este, a, estoy segura que él no supo ni quién era yo, hace más, como más de año. ¿Y qué música te gustaba escuchar con Joaquín? A él le gusta mucho la norteña. La banda, no, de todo, de todo, la verdad, de todo. Y precisamente eh, durante el juicio, uno de los testigos dijo que él utilizaba el tema Puño de Tierra de Antonio Aguilar. ¿Alguna vez lo escuchaste escuchando esa canción? No, la verdad no. Te soy sincero, no, no, no lo escuché nunca escuchando esa canción. Vale. ¿Pero realmente representaba quizás una amenaza para sus adversarios como el testigo planteó? Bueno, a veces prefiero no contestar esas preguntas. ¿Tienen alguna canción en particular? ¿Algo, alguna, qué, ¿Qué canción te recuerda al, al Chapo? Cruzándose a los arroyos. Es una canción que le gusta mucho. Eh, interesantísimo. Felicidades a todos los que contó Emma.